1 verses 21 onwards let's take the word colossian chapter 1 verses 21 onwards praise the lord the word says and you were once instanged and hostile in mind doing evil deeds once upon a time we were slave to the sin slave to our flesh we were like hostile in mind we were not accepting the truth in us we were away from the truth we were against against the truth praise the lord hallelujah yeah. through our evil deeds we were not at all having the relationship with our god we were so away from the lord praise the lord, praise lord. Hallelujah. hallelujah so my dear friends in christ today what god does in this in in this uh, uh, in this time of uh, um, enmity in this time of hostile in this time of evil doings god sees his people they are entangled with worldly things they were they, they were estranged with the worldly things and they were not uh, they were they were not ready to uh, have the communion with god they were to, they, their mind and deeds were totally opposite to the will of god Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When we were in that position, when we are in that position, God never leaves us like that. God never leaves us like that. What God does? Let's read Colossians chapter 1 verses 22. Just we have read that what is our position? what is our position we are away from god we are we are we are maintaining the hostile in my, in our mind we are our mind is not accepting the the real presence of god the real the, the real goodness of god the, the real love of god we are we are making some kind of uh, enmity between god and ourselves and we are in our mind in our deeds also it is coming out through through the evil deeds we are showing that we are not of god's people we we are not we are, we are not of the we are not of the uh, god but we are of the world praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. and god said yes he has now reconciled in his freshly body through death so as to present you holy and blameless praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah so here what god does this is what we were doing this is what sometimes we are doing but what god does god god never leave us nor forsake us praise the lord praise the lord one who has called you is faithful he has not called you today he has called you before the foundation of the world so he he is having the great desire to bring us back to his realm praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah so my dear friends in christ what he is doing he is <coughs> he is reconciling us he is reconciling us through his flesh through his flesh because our flesh are our flesh are so busy with the worldly things our flesh are so busy with evil days our flesh are so much busy with the 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 the, the weaknesses our own weaknesses we are we are always fighting with that but we are not thinking about god but god never forgets us praise the lord 
Hallelujah. What God does, what God remembers us. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And in his remembrance, what he was doing, let me reconcile my people with me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. For that what he was doing, first he was, he is, he humbles himself and come down to the level of the human being. even he is going down became a slave like person praise the lord, praise the lord. in order to may, in order to redeem us in order to reconcile uh, reconcile us with him what he was doing what he is doing he comes down praise the lord praise hallelujah, the lord. hallelujah. Come, he comes down to the level of us and he is telling father you have given me a body you have given me a body you have created me a, a body so let me come and do your will in through this body what is happening in these people because the same flesh and blood they are having in that same flesh what they are doing they are doing against your will they are doing all the evil deeds against you they are their mind also so busy with this world so let me come let me come let me surrender let me offer let me sacrifice my body as a holy acceptable and living sacrifice Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Through which I am going to reconcile my people with you. Praise the Lord. Praise the Lord. So, what is happening now? He comes to the level of the human being and he started to having the communion with the conversation with us. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 One of the conversation in the Bible, let's read in John chapter 4. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 John chapter 4 he 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 humble himself he humbles himself and come to the a Samaritan woman a woman called Samaritan uh, the Samaritan woman there what he is doing praise the lord praise the lord hallelujah 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 verse 7 onwards can just kindly read verse 7 onwards yes A Samaritan woman came to draw water mm. and Jesus said to her Give me a drink His disciples had gone to the city to buy food Yes the now first first when the Samaritan woman comes he knows everything about her he knows everything about that soul Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Hallelujah what she is doing what is her life everything he knows but the first conversation begun by god praise the lord praise the lord jesus was jesus has started the conversation jesus has started a dialogue he humbles himself in front of that girl and he is asking give me a drink praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. today my dear friends in christ he knows about you and me what is happening in our lives what is happening in our mind sometimes our mind is hostile in front of the lord our flesh is having the temptations and the weaknesses and evil doings we are so much of entst- uh, 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 entangled with the world and he sees as not only he sees as he starts something in you praise the lord praise the lord he begins something let me begin let me begin let me start work in this soul praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah you would have lost your hope in your life today you may think that this is what my last day but today the lord is telling you i am here for you praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah let's have the dialogue let's have the dialogue let's have the conversation praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah let's speak let's speak open your open your heart let's let, let's start have some kind of conversation 
some kind of communion praise the lord praise hallelujah. hallelujah let me ask you some questions what is happening in your life he is asking give me some drink praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah today he is asking to you my brothers and sisters give me your heart praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah today then verse 10 again praise the lord praise the lord hallelujah ah, verse 9 the samaritan woman yes the samaritan woman said to him ah how is it that you a jew ask a drink of me a woman of samaritan praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah when god was asking that samaritan woman could not understand who is he for what purpose he is asking for what purpose he is speaking with me he she could not understand she is un- she is speaking in the worldly language what she is telling that you are you you are another person and i am a different person now also we are t- telling that jesus is a foreign god praise the lord praise the lord hallelujah, hallelujah. he is not the local god <laughs> praise the lord praise the lord hallelujah. hallelujah and today god is without without any kind of differences he comes to you and me praise the lord praise hallelujah. The lord. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah 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 that is what god says in jeremiah i am not a god what those who are uh, those who are so close to me i am the god those who are far away from me Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 You may think that you may think that you are away from me but I am very close to you. I am near to you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I have come to you. I have come to I I have come to redeem you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I I have come to reconcile you with my father. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yes my dear friends in Christ today that samaritan woman even though she was un- not understanding she was telling that you are different and my i am different your life is different and my life is different praise the lord praise hallelujah Hallelujah. sometimes when we speak with the people to re- to uh, to counsel the people sometimes when when we speak with the people people say father what do you know about family life praise the lord, praise the lord. Hallelujah. hallelujah you do not know what is happening with with our lives praise the lord, praise the lord. you may say a hundred and one thing forgive forget all these things you may say come and live on one, one, one day in our, in my life situation what i am undergoing what i am struggling how i am earning what a pie how to earn you do, do you know that you some simply sit and uh, eat at uh, 8 o'clock 1 o'clock and night 8 o'clock praise the lord praise the lord <laughs> hallelujah. hallelujah what do you know praise the lord about our struggle praise the lord, praise the lord. Hallelujah. hallelujah you simply say that reconciles you simply say forgive you simply say go and uh, believe in god trust in god god will do everything you simply say father you do not know what is happening with, in our life situation praise the lord praise hallelujah. hallelujah the same way the samaritan woman is telling you do you do not know you are a jew i am a samaritan you do not know what kind of struggle we are undergoing praise the lord, praise the lord. hallelujah hallelujah then jesus again with the patience he is uh, started to speaking again yes jesus answer her ah. if you knew the gift of god mm. and who is it is that is saying to you give me a drink you would have asked him and he would have given you living water praise the lord praise the lord hallelujah, hallelujah. when the samaritan woman told all these things he was telling to slowly he started to revealing the truth to her praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah do you know who i am praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah If you would have known about me you would have asked water instead of i am asking you water praise the lord praise the lord hallelujah 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 see i if you would have asked me i am ready i don't ask you any question as you are asking i don't ask you any question praise the lord, praise the lord. just if you ask that is enough for me if you have the desire to change your life that is enough for me if you have the desire to drink the living water that is enough for me 
if you have the desire to have the presence have the godly presence if you have the desire to receive the holy spirit if you have the desire to uh, uh, desire to experience my presence that is that is enough for me praise the lord praise hallelujah lord. hallelujah draw close to me i will draw close to you praise the lord praise the lord draw close to me i will draw close to you praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah for me your permission is needed for me your permission is needed to change your life i need your permission without your permission i have created you without your permission i cannot redeem you you understand without your permission i would have created you but without your permission i cannot redeem you praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah that is the respect god gives each and every one of us he gives us a free will to accept or not to accept i keep you in front i keep in front of you life and death but my desire for my people choose life Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. That is what he said to the the Samaritan woman, if you ask me, I will give you the life giving water. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, my dear friends in Christ. Today the Lord is coming to each and every one of us. It is not uh, for one people, for one uh, one uh, community, or for uh, for uh, for uh, for, uh, for Western countries. But uh, He comes to everybody every day. He is approaching His people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because His desire is no one should perish. Everybody should. Uh, flourish praise the lord hallelujah no one should perish that is what god's desire for human being you and me should come to him should receive should receive the living water should live for a long praise the lord should receive the li- the, the 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 gift of life praise the lord hallelujah then again this samaritan woman was asking praise the lord telling sir i know very well you are nothing you are not having anything in your hands praise the lord hallelujah and this uh, well also how, how uh, what kind of well it is so deep and you are telling that what uh, i will give you the living water praise the lord hallelujah again she could not understand again she could not understand again she is de- she is seeing now the one step she is coming forward he she is calling jesus as a sir praise the lord first she was telling you are a jew praise the lord hallelujah now she is telling you let it be respect praise the lord sir a transformation a transformation praise the lord hallelujah you are different and i am different now she is giving a respect sir you are not having anything in your hand how can you ready me praise the lord you yourself a kind of a wanderer eh how can you ready me how can you give me water praise the lord hallelujah that's a question happens uh, rises in every human being because we also when when god encounters when god ready to do something in our life we ask question how it is possible how it is possible praise the lord hallelujah when mother mary was uh, told that uh, you are going to bore a child that child is going to be uh, going to become a big a greater one he is going to redeem his people praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah and mother mary's question was how it could happen praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah i am only a virgin praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. so what was the answer of the uh, uh, the uh, gabriel the the uh, angel gabriel what was the answer luke chapter 1 verses 37 luke chapter 1 verses 37 he was telling to mother mary for god 
everything is possible in other word for god nothing impossible praise the lord praise the lord hallelujah 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 kindly read luke chapter 1 verses 37 Luke chapter 1 verses 37 For nothing will be impossible with God Nothing be impossible with, with God. God Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Hallelujah Even though if there is nothing God can do something Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 We think always uh, 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 this one uh, our hands are empty Praise the Lord Praise the Lord. Uh, we think this God, what He can do? Praise the Lord. With with my situation, my situation and my problem is greater. My worry is greater. My sickness is greater. The doctors left to me. My own family members left to me. I am all alone. Now nobody can do anything with my life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How it is possible? How it is possible? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God tells God tells nothing is impossible for God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 For human it is na it is impossible for God everything is possible. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes my dear friends in Christ again that jesus was telling to hear uh, 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 started to speak with that lady verses 13 verses 13 verses 13 john chapter 4 verses 13 praise the lord, praise the lord. hallelujah 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 yes ஒன்ட்ரிங் thirst again praise the lord praise the lord means what i am going to give you the life the water the life giving water praise the lord praise hallelujah. The lord. hallelujah i am going to give you the life totally depend uh, de- dependence on god you are not going to you are not going to uh, 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 this one uh, expect anything from others you dip, you uh, when you are receiving this water you are filled you are going to be filled you are you don't need to see here and there search here and there seek here and there to get life praise the lord praise to the get lord. something to get something to get some consolation to get some kind of uh, uh, joy to get some some kind of uh, uh, peace because i am going to fill you with a peace i am going to fill you with a joy i am going to fill you with all that i have praise the lord, praise the lord. Hallelujah. hallelujah once you are filled you need not uh, worry about what i am going to drink what i am going to eat praise the lord praise the lord hallelujah Yeah. Hallelujah. So today God is speaking with us that he is going to give you the water the living water he is going to pour out his love into your heart pour out his spirit into your heart today onwards you are going to be you are going you are not going to lack for anything Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Hallelujah He is going to fill you Amen Praise the Lord Praise the Lord You are not going to say that I am lacking this I am lacking that No He is going to fill you Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah 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 So this is what the God's heart towards his people even though these people are totally away from me even though these people are against me even though these people are not ready to hear my voice but i come to them to the level of them and i am ready I, it is not they are going to do something with their lives it is i am going to do something with your life 
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I have come to redeem you. I have come to redeem you. I have come to give me as a ransom for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And again the Samaritan woman was telling verses 15. Verses 15. the woman said to him ah. sir sir give me this water ah. so that i may never be thirst thirsty or how to keep coming here to draw water praise the lord praise the lord again she misunderstands that give me that water so that i may not get any kind of thirst i need not come every times like hiding myself and come to this place this uh, uh, the place this, uh, 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 so away from my house he was he was still in her own world praise the lord praise the lord so god never le- le- god never left left her and again he was he is going on uh, forcing her praise the lord hallelujah hallelujah again she now he comes to her Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And telling about her. Praise the Lord. Praise the Lord. She is uh, now on now, now on he is going to speak you speak about you. Praise the Lord. Praise the Lord. Who are you? What is happening with your life? What is happening with your life? Why all these things are not happening? Why you are having so much of obstacles? Why? Praise the Lord. Praise the Lord. Why you are undergoing this kind of sickness? Why? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Read verse 16. Jesus said to her, ah. "Go call your husband and come back." Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He is telling, "Go and call your husband and come back." Praise the Lord. Praise the Lord. Immediately her answer was, "The woman answered him, I have no husband. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. See, you are telling that I have no husband. husband. Praise the Lord. Praise the Lord. Just he started to work, started to speak with her soul now. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now the question and answer is in same language. Now he she can and she could understand what he is speaking. Praise the Lord. Praise the Lord. And immediately she till. till now he was speaking whatever he was speaking i could not understand but now this god is my, speaking with my personal life about my personal life praise the lord, praise the lord. Hallelujah. hallelujah he is having some concern about my life and she is telling i am not husband i am not having a husband praise the lord praise the lord hallelujah, hallelujah. immediately god tells once again yes Yes. Jesus Jesus said to her ah. you are right in saying i ah. have no husband ah. for you have had five husbands and the one you have now is not your husband praise the lord praise the lord god reveals what she is doing with her life praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah today god reveals what you are doing with your life praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah we can take it like that when god ask what is happening with you what are you doing with your life we say i don't know praise the lord praise the lord i don't know i don't have any husband praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah but god says in first john kindly take first first john chapter 1 first john chapter 1 8 verses 8 First John chapter one verses eight. It says, First John chapter one verses eight says, ah. If we say that we have no sin, ah, we deceive we ourselves. If we say we have no, no sin. sin, ah, we deceive ourselves, ah, and the truth is not in us. Praise the Lord. Praise the Lord. When we say that uh, we have no sin, praise the Lord. Like Samaritan woman, I have no husband. Praise the Lord. Praise Hallelujah. The Lord. Hallelujah. We say sometimes, what sin I have done, Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. What I I, I uh, for my mind for my, my for my uh, this one uh, uh, this uh, 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 as for my knowledge, I am not having any kind of sin in me. 
Praise the Lord. Praise I was not Lord. doing anything against anybody and I was not doing anything against you. Praise the Lord. Praise the Lord. When we say like that, God tells, if you say like that, you are a liar. You are a liar. And one more thing he says, you are not having the uh, truth in you. You are not having the truth in you. Yes, verses 9. Verses 9. Ah. If we confess our sins, ah. he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you and me are ready to ready to accept as we are, as ready to accept what what we really we are doing, He is ready to cleanse our sin. Praise the Lord. Praise the Lord. He is ready to reconcile you and me with God through His blood, through His sacrifice. Praise the Lord. Praise the Lord. Through His flesh, what He has given. To, to you and me upon the cross. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He, he does. He, he starts. He reconciles us. He reconciles us and He takes us to the Heavenly Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That is what is going to happen when we are ready to accept, when our God is speaking with us, when our God is speaking with us, but this is what is happening with your life. Just, just check with your life, check with your mind, check with your... Uh, uh, check, check about your own doings. Praise the Lord. Praise your Lord. own words. What you are doing. What you are speaking. What, what are you speaking with your people? What are you speaking with your husband? What are you speaking with your wife? What are you speaking with your people? Your own children. Praise the Lord. Praise the Lord. What kind of words you are using? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Just look at, look into you. Praise the Lord. Praise the Lord. What is happening with your life? I am ready. I am ready to reconcile you with your father. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is now the Samaritan woman, when she was hearing, kindly take again the John chapter 4. John chapter 4. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. 19. Verses 19. The woman said to him, uh -huh. Sir, sir, I see that you are a prophet. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now to the sir to prophet. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I see that you are a prophet. Praise the Lord. Praise Hallelujah. The Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Ah, this is what God tell when God tells when can, when God speaks immediately we cannot escape we cannot escape when God speaks about our life we have to accept praise the Lord, praise the Lord. We, we, uh, we are not having any other go praise the Lord, praise the Lord. we Lord. have to accept because God God sees God sees what is in you praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. hallelujah nothing is hidden from him so he accepts indirectly that you are a prophet. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, my dear friends in Christ, today, if you and me also ready to uh, ready to uh, come to the Lord and pour out our heart, whatever uh, what whatever we are doing against the will of God, whatever we are doing against this God, against the love of God, whatever we are we are doing against our, our own family members, our own husband, uh, your own husband or your own wife, your own children, your own father and mother, what you are doing with uh, with their with, with your life and with their lives. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 If you are ready to accept, God so God speaks with you. God speaks with you. He never stops. He never stops. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He start. He start. He he start. When he starts speaking, he starts work in you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What kind of work? No. What kind of work? No. That work is to make you cleanse. Make you holy, make you blameless. Praise the Lord. Praise the Lord. That is what we read in Colossians chapter 1, verses 22. Colossians chapter 1, verses 22. It is saying clearly, um, He has now reconciled, 
he has now reconciled when you and me come to him he has now reconciled in his fleshly body through death the wages of that sin wages of the sin is death so we are there we are died in order to make us to live in order to give life to us he is tasting death praise the lord praise the lord through that death and the resurrection he is redeeming us he is reconciling us with him praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah and for what he is doing so through the work of reconciliation what he is doing so as to present you as to present you as a holy praise the lord praise hallelujah the lord. hallelujah and blameless and and irreproachable before him three things holy blameless irreproachable anybody should speak anything against you Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I don't remain silent. Nobody should speak against my child. Praise the Lord. Praise Hallelujah. Lord. Hallelujah. See, this is what God's love. He is he himself coming to you. He himself started working in you. He himself making you holy. He himself making you blameless. He himself taking care of your own all the things praise the lord praise the lord what is your work and my work verses 23 colossians chapter 1 verses 20 23 praise the lord yes praise the lord provided that provided that you provided provided that what is what you should provide what you should respond yes provided that ah. you continue continue securely established and stayed first in the faith praise the lord in faith without shifting from the hope promised by the gospel that you heard praise the lord praise the lord what he is speaking with you that is good news what is for you good news you are redeemed what is for you good news you are reconciled what is for you good news your god is with you Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The God one who has raised Jesus from the death, he raised you also. Praise the Lord. Praise the Lord. That is good news. That is good news. Now you are a, you are not a dead person, you are a living. You are living. So now you should not you should not go away from the, this life. You should you, you should keep this life. You should keep this faith. You should keep this hope. towards this this good news praise the lord, praise the lord. Hallelujah. hallelujah the god one who has started the begun the work he will complete it he will accomplish it praise the lord, praise the lord. till that time you have to you should not lose your hope in any kind of situation sometimes god may punishes you sometimes god may reprove you reprove you sometimes god may prune you sometimes god may cut you sometimes god god may corrects you praise the lord, praise lord. it may be the painful uh, uh, process but you should not leave the hope you should remain in faith and hope praise the lord praise the lord because because it is not who you who have started this redemption work he himself came to you and he has started you in you praise the lord, praise the lord. he has called you he has called you he has cleansed you by his blood he has redeemed you he has reconciled you he is taking care of you he is working in you praise the lord praise the lord what is your responsibility what is your response remain in faith remain in hope do not lose your hope in any kind of situation that is enough praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah that is what we read in philippian chapter 2 verses 13 that is what we read in philippian chapter 2 verses 13 for it is god ah who is at work in you for it is god who is at work in you enabling you both to will and to work for his good pleasure praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah one who is working in you he knows very well enabling you to enabling you 
to work for his good pleasure ah to work for his, his good, good pleasure his will praise the lord praise his lord. will should happen in your life so i am enabling that desire in you praise the lord praise you lord. need not you need not worry about all these things i will give you I, i i have the purpose for you i have the will for you and i put you the desire also in you the god who is working in you he put a desire what kind of desire my heart always seek for my god my heart always thirst for thirst and hunger for my god's presence praise the lord, praise the lord. Hallelujah. hallelujah my heart always allows me my god may my god work in me praise the lord, praise the lord. i always allow praise the lord praise the let lord. him work let him work let him work Praise the Lord. Praise I allow. I always. I will. I will give in, in the cell phone. If you uh, if you install any kind of app, what will say? What will ask? Allow or block? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now God, when God asks ask you to redeem you, he uh, he will also put allow or block. What are you supposed to do? Allow. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you allow, he does everything. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is what God does in your life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Not only He reconciles you, He renews you, He restores you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Restores means whatever you have lost in your past, whatever you have lost because of your sinfulness, because of your uh, this one uh, unfaithfulness, whatever you have lost in your past life, everything you will get it back. <laughs> Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yes, my dear friends in Christ, close your eyes for a moment. Lord heavenly father we praise you we adore you worship you lord thank you lord thank you for this uh, work of the reconciliation the work of uh, work of uh, the renewing in renewing our spirit renewing our strength thank you for the restoring everything what we have lost lord lord as these people have gathered gathered together in your presence lord whatever whatever the situation they are undergoing lord you go go to their life lord you intervene in their lives lord as you were intervening in the life of a samaritan woman you intervene in this person of yours lord in this child of yours lord and reconcile it in every child of yours those who are today they are watching they are they are in front of you they are sitting in front of you they are speaking they are hearing your voice in uh, uh, hearing your voice through this program lord let them receive let them receive the the, the life the, the the living life giving water yes lord so that they are not going to be thirst again praise the lord hallelujah hallelujah, hallelujah. 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 let them receive the life lord let them yeah. receive the healing lord Amen. let them receive whatever you are having lord let Amen. them receive whatever you have earned on the cross lord Amen. let them receive from the from the abundance of your wealth lord hallelujah. hallelujah 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 this prayer we ask for jesus christ amen. amen praise lord praise the lord devuni priyamana betlara ee roju devudu manaku nerpinchapothuna satyam emanaga aayana manalni జీవింప చేయటానికి ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు మనము కొలేసియన్ క్రాసన్ లెక్క మొదట అధ్యాయం కొలేసియన్ క్రాసన్ లెక్క మొదట అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకట వచనం నుండి మనం చదివామంటే ఇక్కడ ఇలా రాయపడి ఉన్నది కొలేసియన్ క్రాసన్ లెక్క ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచనం నుండి మనం చూసామంటే ఇలా అక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది మీ కొరకు నేను పొందిన శ్రమలకు ఇప్పుడు నాకు ఆనందముగా ఉన్నది ఇరవై ఒకటి నుండా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఒకప్పుడు మీరు దేవునికి చాలా దూరముగా ఉంటిరి ఒకప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉంటేవారు దేవునికి చాలా దూరంగా ఉంటేవారు మీ దుష్ట కార్యముల ద్వారా దురాచ దుర ఆలోచనల ద్వారా ఆయనకు విరుద్ధులైతేరి దుష్ట కార్యాలు మీ దుర ఆలోచన ఇది అన్ని ద్వారా మీరు ఆయన ఆయన దగ్గరగా లేకుండా మీరు దూరంగా ఉండేవారు 
దీన్ని చూసి ఆయన హృదయం బాధపడింది బాధపడటం మాత్రం కాదు మిమ్మల్ని చూసి ఆయన బాధపడటం మాత్రం కాదు ఆయన మిమ్మల్ని చూసి మీ మీరు ఉన్ ఉంటున్న స్థితిని చూసి మీ జీవితంలో మీరు అనుభవిస్తున్న బాధలను చూసి పాపం యొక్క వేతము మరణము మీరు మరణించి ఈ ఇలా ఉన్న స్థితిని చూసి మీరు మీరు ఏం చేసిన అన్నిట్లో మరణము ఏం దేనిలో కూడా మీరు చేసిన కార్యాల్లో ఏ ఫలితమో లేకుండా ఉంటుంది దీన్ని చూసినప్పుడు ఆ కరుణాముడు హృదయము కరుగుతుంది ప్రజలాట ప్రజలు ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఇరవై రెండవ వచనం చదువుతాం కానీ ఇప్పుడు కానీ ఇప్పుడు తన కుమారుని భౌతిక మరణము ద్వారా దేవుడు మిమ్మలను తన సమక్షములో పవిత్రులగును నిర్దోషులుగాను నిరాపరాధులుగాను చేయుటకు సమాధాన పరచుకునేను ఒక్కప్పుడు అలా ఉంటేవారు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నీ జీవితంలో నేను స్వయంగా నీ జీవితంలోనికి వచ్చి మిమ్మల్ని నా దేవునితో మిమ్మల్ని తండ్రితో మిమ్మల్ని నాతో సఖ్యపరచటాన్ని సఖ్యపరచటానికి నేను నీ జీవితంలో వచ్చి ఉన్నాను అవును ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఈరోజు మనము ఇలాంటి ఒక సంఘటన మన బైబుల్ గ్రంథంలో యోగాను స్వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ప్రిజలాడ్ ఆ రోజు ఒక సమార్య స్త్రీ దగ్గర ఈ దేవుడు వెళ్ళారనమాట ఇలా దేవునికి దూరంగా ఉంటున్న బిడ్డల దగ్గర ప్రతిరోజు దేవుడు వెళ్తున్నారు ప్రతిరోజు దేవుడు వస్తున్నారు అనే సత్యమును తెలియచేసే ఈ ప్యాసేజ్ ని మనం చదువుతాం ప్రజలాడ ఈ రోజు మీ ఇంటికి కూడా వస్తున్నారు మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఆ రోజు సమార్య స్త్రీతో మాట్లాడినట్లు మీతో కూడా మీ జీవితంతో కూడా దేవుడు మాట్లాడతారు ప్రజలాడ యోగాను స్వాత నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ ఏడవ వచనం నుండి మనం చదివినామంటే ఒక సమర్య స్త్రీ నీటి కొరకు అక్కడకు వచ్చాను ఎవరు వచ్చేది నీటి కొరకు ఒక సమార్య స్త్రీ అక్కడ వచ్చిను ఏ స్వామెను నాకు త్రాగుటకు నీరు ఇమ్ము అని అడిగాను యేసు ప్రభు ఆ యేసు ప్రభుకు ఆ సమార్య స్త్రీ ఎవరు అని తెలుసు నువ్వు ఎవరని తెలుసు నేను ఎవరని తెలుసు ప్రజలాడ్ హాళెల్లు యా ఆయన మొదటిగా ఆమె ఏం మాట్లాడలేదు ఆమె ఆమె పనిని చేసుకుంటుంది కానీ దేవుడే ఆమె దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడటానికి ప్రారంభిస్తున్నారు దేవుడే మీ జీవితానికి జీవితంలోనికి వచ్చి ఈరోజు నీతో మాట్లాడబోతున్నారు మీ జీవితంతో మాట్లాడబోతున్నారు మొదటిగా ఆయన ఆమె దగ్గర ఏమడిగారు నాకు నీలు ఇవ్వము అని అడుగుతున్నారు ప్రిజలాడ్ అడుగుతున్నప్పుడు ఆమె ఆయన ఎవరని తెలియకుండా ప్రిజలాడ్ ఆమె ఏం చెప్తుందని వింటాము ఆ సమర్య స్త్రీ యేసుతో యేసుతో యూదుడవైన నీవు సమర్య స్త్రీ నాకు నన్ను నీరు ఇమ్మని ఎట్లు అడుగుచున్నావు దేవుడు నీతో నాతో ఎందుకు వస్తున్నారంటే నిన్ను ఆయనతో సఖ్యపరచుకోవాలి ఆయనతో చేర్చుకోవాలి ఆయనతో ఆయనతో ఉంచుకోవాలి అని ఆశతో వస్తున్నారు ప్రైజలాడ్ ప్రైజలాడ్ దేవుడు అందుకే చెప్తారు ఎరుసలేమా నిన్ను ఒక కోడి కోడి తన పిల్లలను ఎలా కౌగలించుకుంటుందో అలా నేను గౌగలించటానికి ఎన్నోసార్లు నీ దగ్గర వచ్చాను ప్రజలాడ్ అలా ఈరోజు ఆ సమార్య స్త్రీ దగ్గర వస్తున్నప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుందంటే నువ్వు వేరు నేను వేరు నీ జీవితం వేరు నా జీవితం వేరు అంటుంది ప్రజలాడ్ అలా మనము కూడా దేవుడే మన దగ్గర స్వయముగా వచ్చి మాట్లాడటానికి మొదలు పెట్టినా కూడా నీ దేవుడు ఏం చేస్తారు నీ దేవుడు ఏం మాట్లాడతారు నీ దేవుడు నా జీవితంలో ఏం చేయగలరు నీ దేవుడు నా పరిస్థితి గురించి ఏం చేయగలరు 
అని చెప్పి దేవుణ్ణి మనం దూరం చేస్తాం మనం దూరంగా ఉండటం మాత్రం కాదు మన మాటల ద్వారా మన 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 ప్రవర్తనల ద్వారా మనం దేవుణ్ణి దూరం చేస్తాం కానీ దేవుడు తన పిల్లలను విడిచిపెట్టరు ఆయన ప్రేమామయుడు కరుణామయుడు మళ్ళీ వస్తారు ప్రజలాడ్ హాలేలు యా ఆయన ఇంకా ఏం అడుగుతున్నారు పదవచనం చదువుతాం అప్పుడు యేసు నీవు దేవుని వరమును గ్రహించి ఉన్న ఎడల నువ్వు మొదటిగా దేవుని వరం అనేది నీ జీవితంలో ఒకటి ఉన్ ఉంటుంది అనే దానిని నువ్వు గ్రహించి ఉండిన ప్రజలాడ్ దేవుడు నీ జీవితంలో కొన్ని కార్యాలు చేయగలరు అనే దానిని నువ్వు గ్రహించి ఉండిన ప్రజలాట్ ప్రజలు దేవుని వరం అనేది ఏమి అనే దాన్ని తెలిసి ఉండిన త్రాగుటకు నీరు ఇమ్ము అని అడిగిచ్చున్నది ఎవరు అని తెలుసుకొని ఉన్న ఎడల ఇంకొకటి నీ దగ్గర మాట్లాడుతున్నది ఎవరు నీ జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నది ఎవరని నువ్వు ఒకవేళ తెలుసుకున్నావంటే నీవే ఆయనను అడిగి ఉండేది దానివి నువ్వే ప్రత్యేక విధంగా వచ్చి దేవాహ నన్ను కాపాడుము అని అడిగి ఉండవచ్చు ప్రజలాడ్ హాలేలు యా ఈ పరిస్థితి నుండి నువ్వు నన్ను విడిపించగలవు దేవా నన్ను విడిపించుము అని నువ్వే అడిగి ఉండవచ్చు ప్రజలాడ్ హాలేలు యా హాలేలు యా ఈ సమార్య స్త్రీ దగ్గర ఈ దేవుడు మాట్లాడినట్లు మీతో కూడా ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నా నేను ఎవరని నువ్వు తెలుసుకో నేను మీరు మీకు యేసు ప్రభు అంటే మీకు బైబిల్లో చెప్పబడిన యేసు ప్రభు మీకు తెలుసు నీ మీ ఆలయంలో చెప్ప చెప్పబడుతున్న యేసు ప్రభును మీకు తెలుసు కానీ నేను నేను స్వయంగా నీతో నీతో సహవాసం చేసుకోటానికి వచ్చి ఉన్న జీవం జీవిస్తున్న దేవుడు అనే దాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకో ఏదో యేసు ప్రభు అనే అనే వ్యక్తి ఒక సిలువలో ఇక్కడ కొట్టబడి ఉన్నవారు యేసు ప్రభు అనే వ్యక్తి ప్ర ఇది ప్రతిరోజు ఆ ఆలయంలో ఆ దివ్యపల్లి పూజలో ఒక ఇది స సర్పసాదంగా నా దగ్గర వచ్చేవారు ఏదో ఆయన ఆయన మేము వస్తాము నేను ఆయన స్వీకరించుకుంటాము వెళ్ళిపోతాం ప్రజలాడ్ హాలేలు యా ఏదో యేసు ప్రభు అనే వారు అనే వారిని గురించి మీకు మీరు తెలుసుకోవటం మాత్రం కాదు ఆయన మీ మీలో జీవి మీలో జీవించి మిమ్మల్ని జీవింప చేస్తారనే దానిని మీరు తెలుసుకోవాలి ఆయన జీవిస్తున్నారనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి ప్రిజలాడ్ ప్రిజలాడ్ ఆయన జీవం గల దేవుడు అనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి ప్రిజలాడ్ నేను అబ్రహాము ఈసాక్ యాకోబు దేవుని ప్రిజలాడ్ ప్రిజలాడ్ హాలెలు అబ్రహాము ఏసాకు యాకోబు దేవుడను నేను జీవించే దేవుడు ప్రిజలాడ్ హాలెలు యాలెలు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్త్రీ అడుగుతుంది ప్రిజలాడ్ ప్రిజలాడ్ హాలెలు యాలు పదకొండ వచనం అప్పుడు ఆ స్త్రీ అయ్యా అయ్యా ఈ బావి లోతైనది నీరు చేదుటకు నీ యొద్ద ఏమీ లేదు జీవజలము నువ్వు ఎక్కడ నుండి తెచ్చదవు ప్రైజ్లాడ్ ప్రైజ్లాడ్ నా జీవితం గురించి మీరు ఏం తెలుసు ప్రైజ్లాడ్ ప్రైజ్లాడ్ నేను ఉన్నది నా జీవితంలో చివరి భాగంలో ప్రైజ్లాడ్ ప్రైజ్లాడ్ హాలెలు ఈ చివరి భాగంలో నేను ఉన్నాను ఎంతో లోతులో నేను వలవేసిన నాకు దొరకలేదు అనే పేదురు చెప్పినట్లు ఈమె తన జీవితంలో ఇది లోతు దీనికి ఏమీ మీ దగ్గర లేదు ప్రైజ్లాడ్ హాలెలు మీరు ఎలా నాకు నా దాగమును మీరు తీస్తారు ప్రైజ్లాడ్ హాలెలు అని చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు ఆమె జీవితంలోనికి ఇంకా ఆయన వస్తున్నారు ప్రైజ్లాడ్ ఇంకా తనను తాను తగ్గించుకొని మీరు నువ్వు మాట్లాడుతున్న నువ్వు మాట్లాడుతున్నది వేరు నేను మాట్లాడుతున్న జీవజలము 
వేరు అనే దానిని ఆమెకు చెప్తున్నారు ఈరోజు కూడా నీ జీవితంలో నువ్వు ఎన్ని దేవుడు ఎన్ని కార్యాల ద్వారా నీతో మాట్లాడటానికి మొదలు పెట్టినా నీతో నీ జీవితంలో ఏదైనా చేయాలని ఆయన మొదలు పెట్టినా నువ్వు మాత్రం ఇంకా నిన్ను గట్టిగా పట్టుకొని నాకు ఇది జరగదు నాకు నా జీవితం అంతే నా జీవితంలో ఇలాంటి కార్యాలు జరిగిపోయింది జరిగినది జరిగినదే నా జీవితంలో ఇంకా నాకు దీని నుండి బయట రావటానికి వీలు లేదు ప్రజలాడు నువ్వు అన్నిటినీ మూసేసుకుంటున్నావు ప్రజలాడు కానీ దేవుడు మాత్రము ఇంకా నిన్ను విడచిపెట్టకుండా ఇంకా తన జీవముతో నింపటానికి ఆయన ఆశపడుతున్నారు ప్రజలాడు హాలెలు నీకు నీతో చాలా ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే చాలా ఓర్పికతో మీతో మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలాడు మాట్లాడటానికి మొదలు పెట్టారు నేను పన్ తర్వాత చదువుతాము పదమూడవ వచనం పదమూడవ వచ్చు సమాధానముగా ఆమెతో ఈ నీటిని త్రాగువాడు మరలా తప్పిక గొనును నీవు నీ నీకు నేను వసగుతున్న ఈ నీటిని ఈ జీవ జలంని నువ్వు ఒకసారి నీవు తాగావంటే నీకు ఎప్పుడు కూడా ఏముంటదు దాహము ఉంటుంది ప్రైజ్లాడ్ వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు నేను నీ జీవితంలోనికి వచ్చిన నీ నిన్ను నేను నింపుతాను ప్రైజ్లాడ్ వాళ్ళు నాలో ఉన్న అన్నిటితో నిన్ను నింపుతాను నీవు ఇంకా దేని కోసం కూడా వెతకటానికి అవసరం లేదు నువ్వు ప్రేమ కోసం వెతుకుతున్నావు ఇక్కడ అక్కడ అని నీ నీ నీలో నా ప్రేమను నేను ఉంచుతాను నీ 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 హృదయంలో నే నా ప్రేమను నేను ఒక జీవ జలం లాగా నీలో పోస్తాను నువ్వు నీవు నిండి ఉన్న పాత్రంగా మారిపోతావు నీకు ఇంకా అవసరం అనేది కొరత అనేది ఉండదు ప్రజలాడ హాలెలు నేను జీవంతో నింపుతాను నేను నా దగ్గర ఉన్న ప్రేమతో నింపుతాను నా దగ్గర ఉన్న ఇది సమాధానంతో నింపుతాను శాంతితో నింపుతాను నా దగ్గర ఏమేమి కనపడుతుందో అన్నిటితో నిన్ను నింపుతాను నేను నీ కోసం సిలువలో సంపాదించి ఉన్న అన్ని కార్యాలతో నేను నిమ్ముతాను నీకు ఎలాంటి కొరతలు కూడా నీ జీవితంలో ఉండదు ఎవరిని నువ్వు వెతకటానికి ఆ వారి వెనుక వీరి వెనుక వెళ్ళటానికి అవసరమో లేదు నీకు సమృద్ధిగా నీకు కావలసినది అన్నిటిని నేను ఇచ్చేస్తాను అవును ప్రియమైన దేవుని బట్లారా ఈరోజు ఈ దేవుడు మిమ్మల్ని పూర్తిగా తనలో ఉన్న కార్యాలతో నింపి మళ్ళీ తనతో చేర్చుకోవటానికి మీ జీవితానికి వచ్చి ఉన్నారు ప్రజలాడ ఆయన భాషలో సమ సైక్యపరచటం అంటే నిన్ను మీ పాపం నుండి నీ నీ పరిస్థితి నుండి నీ బలహీనతల నుండి నిన్ను విడిపించి కాపాడి నిన్ను శుద్ధి చేయటం మాత్రం కాదు నీకు ఏం కావాలో దాది అన్నిటినీ సమకూర్చి తర్వాత ఆయన కార్యంను మీ మీలో చేయటానికి మొదలు పెడతారు అవును ప్రియమైన దేవుని పెట్లారా నిన్ను ఆయనలో ఉన్న ఉన్న కార్యాలతో నింపి మిమ్మల్ని ఒక సమృద్ధిగా నేను జీవం వచ్చి ఇవ్వటానికి వచ్చాను దాన్ని సంపూర్ణంగా ఇవ్వటానికి వచ్చాను అని చెప్పినట్లు మిమ్మల్ని నింపుతారు నెక్స్ట్ డే నుండి మీకు ఏం వస్తుంది అంటే ఒక విధమైన హోప్ ప్రైజ్లాడ్ ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది ఆయన నీలో వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోతుంది ఇప్పుడు వరకు నీకు ఏం గురించి దేని గురించి కూడా నీకు నమ్మకం లేదు ఆయన నీలో ఈ దాన్ని నిమ్మిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుండి మార్నింగ్ లేస్తున్నప్పుడు ఒక విధమైన నమ్మకం ఎక్కడో నుండి ఫోన్ కాల్ కోసం వేచి ఉన్న కొన్నిసార్లు రోజులుగా ఆ ఫోన్ ఫోన్ కాల్ వచ్చేస్తుంది ప్రజలాడ్ ప్రజలు వారు మీతో మాట్లాడ మాట్లాడి ఒక నమ్మక నమ్మకంను కలిగి చేస్తారు ప్రజలాడ్ హాలెలు మీ జీవితంలో ఆయన చేయ ఆయన కార్యాలు చేయటానికి మొదలు పెడతారు ప్రజలాడ్ హాలెలు ఈ మీరు నేను ఏం చేయాలంటే ఈ నమ్మకాన్ని పట్టుకుని జీవించాలి అని దేవుడు చెప్తున్నారు అదే కొల్లసేనకు రాసిన లెక్క ఒకటవ దాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నది కొల్లసేనకు రాసిన లెక్క ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అయితే మీరు అయితే మీరు దృఢముగా దృఢముగా నిశ్చలముగా విశ్వాసముతో కొనసాగుతూ ఉండవలేను ఆ దృఢముగా 
మీ ముందు ఈ నమ్మకాన్ని పెట్టుకొని నేను నీకు చెప్పిన కార్యాలు అన్నీయో నీ జీవితంలో నెరవేర్చే చే తీరుతాను అనేదానిని నమ్మి ఈ విశ్వాసంను కాపాడుకొని నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి అంతే ప్రైజులాడు ఆయన మీ దగ్గర అడుగుతున్నది ఒకటే అల్లోమి నన్ను అనుమతించు నీ జీవితంలోనికి అనుమతించు నువ్వు నీ జీవితంతో ఇన్ని రోజులు ఏదేదో చేసి చూసావు ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళావు ఈ ఆలయానికి వెళ్ళావు ఆ ఆలయానికి వెళ్ళావు వేళాంగణికి వెళ్ళావు ప్రైజులాడ్ ప్రైజులాడ్ వెళ్ళావు అన్ని చోటుకి వెళ్ళావు ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని చేసావా అయిపోయిందని పని నన్ను పని చేయటానికి అనుమతించు ప్రైజులాడ్ ప్రైజులు నేను చేస్తాను ఇప్పుడు నుండి నేను చేస్తాను ఇప్పుడు వరకు నువ్వు ప్రయత్నించావు లెట్ మీ డూ ప్రైజులాడ్ ప్రైజులాడ్ హాలెలు ఇప్పుడు వరకు నువ్వు అనుకున్నట్లు వాళ్ళను వేసావు పేతురు ఇక్కడ రా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న నువ్వు వెళ్ళి ఇలా వాళ్ళను వేసు వాళ్ళని వేయి ప్రైజులాడ్ హాలెలు నీవు నువ్వు అనుకుంటున్నట్లు కాదు నువ్వు అనుకున్న సమయంలో కాదు నేను చెప్తున్న సమయంలో వెళ్ళి వాళ్ళ వేయు అని చెప్తున్నారు ప్రైజులాడ్ హాలెలు దీనిని పిలిపెరుకు రాసిన లేక రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో దేవుడు మనకు ఇంకా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు పిలిపెన్ క్లాస్ లెక్క రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనము నువ్వు అన్ని అయిపోయింది నా జీవితం అంతే ఈ పరిస్థితిలో నాకు ఇంకా నమ్మకము లేదు అనే పరిస్థితిలో దేవుడు వచ్చి మీకు ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు మీకు ఇంకొక కొత్త హోప్ ఇస్తున్నారు మీకు ఇంత ఇంకొక కొత్త జీవితం ఇస్తున్నారు మిమ్మల్ని కొత్త జీవిగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నుండి మీరు పాత కార్యాలు పాత జీవితంలో మీరు చూసిన అవనమ్మ నమ్మకము పాత జీవితంలో మీరు చూసిన కొన్ని 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 మనసులు వారి ద్వారా మీకు కలిగిన కార్యాలు అది అన్నిటినీ దేవుడు మొత్తంగా దాన్ని తుడచి వేసేస్తారు ఇంకా వారు నీ జీవితంలోనికి రారు చదువుతాం ఏలయనా ఆయన ఉద్దేశమునకు మీరు విధేయులై సమ్మతించినట్లు చేయుటకు దేవుడు మీ అందు కార్యసిద్ధిని కలిగించుచున్నాడు మీలో కార్యసిద్ధిని కలిగింప చేస్తారు ఆయన ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి నీ ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి కాదు ఆయన నీ గురించి ఉంచి ఉన్న పథకములు అది మీ మంచి కోసమే నీ మంచి కోసము నీకు ఆయన ఉంచి ఉన్న కార్యాలు నెరవేర్చటానికి ఆయన ఏం చేస్తారంటే కార్యశక్తిని కలుగ చేస్తారు అంటే నీలో ఆ ఒక విధమైన ఆశను కలుగ చేస్తారు ఇప్పుడు నుండి నాకు ఇది వద్దు దేవా నేను ఏదో ఇది కావాలి అది కావాలని నేను వెదకిన ఇప్పుడు మీరు నా జీవితం గురించి నా కుటుంబ జీవితం గురించి నా పిల్లల జీవితం గురించి మీరేమి అనుకుంటున్నారే అది నా జీవితంలో చేయండి దాన్ని నేను ఎదురుచూస్తున్నాను దానికోసం నేను దాగం కొనటానికి నేను ప్రారంభిస్తాను రిజలాడ్ కొత్తగా చేస్తారు కొత్త పిలుపు ఇస్తారు అన్ని కొత్తగా చేసేస్తారు ప్రైజులాడ ఇంకా ఇప్పటి నుండి నీ జీవితంలో కొత్త కార్యాలను దేవుడు చేయటానికి మొదలు పెడుతున్నారు మీరందరము ఈ సమయంలో ఈ దేవుడు మీలో ఈ మంచి కార్యాలను ప్రారంభించిన దేవుడు దాన్ని ముగించే వరకు దాన్ని చేసి ముగించే వరకు మిమ్మల్ని విడచిపెట్టరు ప్రైజులాడ్ హాలెలు యా అందరం మొక్కరించి ఆ దేవుని ఆశీర్వాదం మనం పొందుకుంటాము స్తోత్రం దేవా ఈ సమయంలో మీ ముందుకు మీ కుడిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డల్ని ఆశీర్వదించు దేవా ప్రత్యేక విధంగా ఈరోజు మీ మాటలను వింటున్నప్పుడు అబ్బా వారి హృదయంలో ఒక విధమైన నమ్మకాన్ని మీరు కలుగ చేసి ఉన్నారు తండ్రి దానికోసం మేము వందనాలు చెప్తున్నాం తండ్రి అబ్బా మీ మీద వారు ఉంచి ఉన్న ఈ నమ్మకం ద్వారా వారు ఇంకా వారి జీవితంలో ఏ కొరత లేకుండా జీవించే ఒక జీవితంను అబ్బా జీవితంతో 
వారిని నింపండి తండ్రి ఈ రోజు మొదలుకొని వారి జీవితంలో నీ మీరు అపా కార్యాలను అపా మీరు సమకూర్చబోతున్నారు తండ్రి మీరు వారి జీవితంలో వారు వారి తరపున మీరు పోరాడబోతున్నారు తండ్రి వారి కోసం మీరు నిలబడబోతున్నారు తండ్రి వారి కోసం మీరు అన్యం చేయబోతున్నారు తండ్రి దానిని వారు ప్రతిరోజు ప్రతి సమయం వారు అనుభవి అనుభవించుదురు కాక తండ్రి అవును తండ్రి అలాంటి ఒక అనుభవంతో మీ బిడ్ మీ బిడ్డల్ని నింపి వారిని ఒక కొత్త జీవిగా నిత్య జీవిగా వారు సదా మీ మీద ఉన్న నమ్మకంతో వారు జీవించాలని అబ్బా వారిని ఆశీర్వదించమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఏలిన వారు మీతో ఉందరుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక ప్రైజ్ అలాట్ దేవుని